Hello, good to welcome to this video. Today, we will discuss chemistry. We will discuss chemistry in the chapter. We will discuss chemistry in the chapter. We will discuss the chapter in the chapter. We will discuss the chapter in the subshell electronic configuration. We will discuss the periodic table. We will discuss the periodic table. We will discuss the periodic subshell electronic configuration. Kita nak kerana, kita perlu periode table kita yang orang sempat dicuci sampai itu. Orang bilang kelas ini, pernah jadi tu, pada ni tu grup kalau mahu dapat ni satu periode kalau anda perlu periode table kalau tu, ni pada ni tu grup kalau itu diisi tu, ni satu periode kalau itu diisi tu, ni kita perlu pelajari tu, ni. Okay, kita perlu pada kelas ini kita perlu pelajari kerana ini periode table kita perlu ni kita empat blok kalau itu macam itu, empat blok kalau itu macam itu. Kita kerana sekolah ni, kita perlu korang building ni kalau orang bina blok ni orang periode tu, ni. Pin, aduh boleh. Mula periode table ni, nampol 4 blok kelai itu tericipan. Okey, am blok ni ada pair arahya pernah tu. Subshell level ada pair lana. Subshell level ni ada kaya nampol kara ya le. S, P, D, F. Itu 4 orang subshell level. Pih subshell level ada pair lana nampol blok kel arahya pernah tu. Pendah ini kum, orang matu blok ni ada pair S blok. Orang matu tu P blok. Orang matu tu D blok. Orang matu tu F block. Pebudi yang kian ini SM, PM, DM, FM block itu lebih rendah dan lebih kurus. Kita nak adi orang paraya. Okay. Orang nama itu S block kan? S block itu orang ini yang dalam lembaga periodic table ni. Orang nama itu yang dua nama itu grup itu lupa dengan orang S block itu orang ini. Okay. Orang nama itu grup itu orang ini bumb hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Ia tak kira mana grup mana itu orang ini. Orang nama itu grup ni. Alkali metals, alkali lawang orang ini. Orang ini pernah kurun bumb. Orang ini orang ini orang nama itu grup. Dua nama grup mana yang ada? Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium, Radium. Ini kalau pernah grup ane dua nama grup. Ada itu Alkali, Earth Metals. Le Alkali, Earth, Lawang orang mana? Ada yang pernah. Pada dua nama itu mana? Ini orang orang itu nama kita S Block. Orang orang itu periode table mana? Orang orang itu 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 mana? Orang orang Pada nalar macam tu orang ni ada ane carbon gurun bahan. Nah, pada nalar macam tu grup mana carbon gurun bahan, carbon silicon, germanium, tin, lead, dark air ni ada ane pada nalar macam tu grup. Pada ni macam tu orang ni ada ane nitrogen family ane. Nah, nitrogen gurun bahan, nitrogen, phosphorus, arsenic, candy, mana bismuth, dark air ni ada ane pada ni macam tu grup. Pada ni arah macam tu grup ni ada ane oxygen ada ni tu oxygen gurun bahan, oxygen family ane. Nah, oxygen tu orang ni tu sulfur, carbon tu la elements ni. Pada ni arah macam tu ada ane Halogen sah, ni le. Halogen ni kalau ada, dah itu fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, ni tak kecuali orang dah ni itu nori ni tu, nama kita halogen ni kalau ni, ni halogen ni nari perlu ni tu. Apa sah ni tu? Pada ni tamat tu grup ni ada, pada ni tamat tu grup ni noble gas, ni kalau noble element, ni le. Inert gas, ni le. Ah, ini ni anu nori ni tu, pada ni tamat tu grup. Apa ini tu? Tiga elemen ni kalau ni, ini tu perlu ni tu. P block ni le. Ulupan itu, okay. Ini adu bolatnya D block itu orang yang nama kita periode table ni, walau dua belas mesum, satu dua belas sorry, satu dua belas mesum, walau dua belas ada anu P U anu, tu nadi ke tarik nadi ke berbagai orang ni, le. Ah, bagit itu lola, dah itu periode table ni grup mohon model pandan dua orang ni, le elemen sini anu nama lantau orang ini D block itu orang ni. Kali ni orang sini nama le ini D block ini elemen sini D block itu elemen sini macam tu perah berani ni, le transition elemen, le dah itu samkra mana mula orang ni, le samkra samkra mana mula orang ni, le ni transition elemen sini Ini itu berlalu ini pernah tu D block elements na ini pernah tu. Okay. Ini ada tu tu last tu tu block yang dah ni F block kan? Le F block elements. F block itu orang ni ni al. Nampak orang periode tu mula tar le. Le rendu separate box tu lu urut terang tu. Lantin orang itu gurum, actin orang itu gurum. Le lantin orang itu gurum, actin orang itu gurum. Ada orang ini tu berlalu tu F block ni le berlalu. Ada tu lantai ni yang garis tu berlalu elements tu. Lantin orang itu gurum, actin ni yang garis tu berlalu elements tu. Actin orang itu gurum. Nampak orang ini orang sempat dicerita tu le. Ada tu ada ni nampak matter periode orang ni tu. Inner transition elements, le inner transition elements, selengkel, under samkramana, mula orang orang lain pernah ni rendah tu, aduh, edu block kan, F block elements ni, orang ni, kita 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 ni,
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏത് പിരീഡാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പും പിരീഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് അതേത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്കും പറഞ്ഞു അല്ലേ എസ് പി ഡി എഫ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഞാനിവിടെ നാല് മൂലകങ്ങൾ നാല് എലമെൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റമി നമ്പറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റോ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സംശയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ എന്നായിരിക്കും വരിക അല്ലേ സംശയമില്ലല്ലോ വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ഇല ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സപ്ഷലിലാണോ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ സപ്ഷലേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സപ്ഷല് അതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ പോ അവസാനമായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ നമ്പർ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിരീഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിരീഡ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഓക്കെ പിരീഡ് വൺ ഒന്നാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പോയ ഇത് എസ്സിലാണ് അല്ലേ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ പോയ സപ്ഷൽ ഏതാണോ അതായിരിക്കും പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പിയിലും ഡിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണുന്നതിൽ ബ്ലോക്കും പിരീഡും കാണുന്നതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം എസ് ബ്ലോക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മഗ്നീഷ്യ ആണ് അല്ലേ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക പന്ത്രണ്ടാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇപ്പം എന്ത് വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ആ ടു പി സിക്സ് അല്ലേ രണ്ട് നാല് നാലും ആറും പത്ത് ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും പോവുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും ത്രീ എസിലായിരിക്കും ത്രീ എസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എസിലാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇതിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ത്രീ എസിലാണ് അപ്പോൾ എസ് ആയിരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് എസ് ആണ് ഇനി പിരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പറാണ് പിരീഡ് കേട്ടോ അങ്ങനെയും പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പറാണ് പിരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് അപ്പം ആ പിരീഡ് എത്രയാണ് പിരീഡ് മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ 
എസിലാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണ് അല്ലേ അടുത്തത് സോഡിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പത്തായി അല്ലേ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ത്രീ എസ് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എസിലാണ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് പിരീഡ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് സോറി പിരീഡ് എത്രയാണ് പിരീഡ് മൂന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബ്ലോക്കും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കാണുന്നത് ഇനി പി ബ്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പം ബെർലിയം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്ന് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കൂ ഒന്നാമത്തത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ എന്താക്കാറുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അയോണിക്ക് ബന്ധനം രൂപീകരിക്കുന്നു സാധാരണ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിങ് ബന്ധനം ഏതാണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് അയോണിക ബന്ധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ എന്താവുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധനത്തിനാണ് അയോണി അയോണുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധനത്തിനാണ് നമ്മൾ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ലോഹ സ്വഭാവം അതായത് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു കൂടുതലും എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അല്ലേ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സി സി എം ഒക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു ലോഹ സ്വഭാവമാണുള്ളത് അടുത്തത് നാലാമത്തത് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവാണ് ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് എന്താ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് അതായത് അയോണീകരണ ഊർജം കുറവാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള അല്ലേ അത് നാറ്റത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുവെ കുറവാണ് ഇതിന് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പറയാം പിരോഡ് ടേബിളിൽ വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഓക്കെ ഇടത് വശത്താണ് പ
നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എന്തു വരിക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ